হ্যালো ফ্রেন্ড কলকাতা কোডার ক্লাবে আরো একবার দেখা হয়ে গেল আপনাদের সাথে তো আজকে আমরা সিএসএস এর যে প্রপার্টিটা সম্পর্কে জানবো এই প্রপার্টিটা সম্পর্কে ফ্রেশার তো সেরে দিন অনেক এক্সপিরিয়েন্স ডেভেলপাররাও জানে না যে সিএসএস এর মাধ্যমে এটা করা যায় তো তারা এই প্রবলেম গুলোর সলিউশন করার জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাড করে দেয় তো আজকে আমরা যে প্রপার্টিটা সম্পর্কে জানবো সেই প্রপার্টিটার নাম হবে পয়েন্টার ইভেন্টস ঠিক আছে পয়েন্টার ইভেন্টস দিয়ে কি হয় এবং এটা কি এটা জানতে আপনাকে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে আমি এটা সম্পর্কে ডিটেলসে আজকে আলোচনা করে দেবো তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা মেন কোর্সে গিয়ে বুঝে নিই এটা কি আছে তো আজকে আমরা এইচ টি এম এল এ একটা আপনাদের জন্য মার্কআপ আগে থেকে তৈরি করে রেখেছি যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে তো সেটা কি আছে আপনারা একটু দেখে নিন এখানে একটা ফটো দেয়া আছে যার চার দিক থেকে একটা বর্ডার দেয়া আছে এটাকে যদি আমরা এডিটারে দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখব এরকম যে এখানে বডিতে একখানাই ডিপ নেওয়া আছে যে ডিপটাতে ফ্রেম নামের একটা ক্লাস দেয়া আছে এই ফ্রেম নামের ক্লাসে আমরা কি দিয়ে রেখেছি দিয়ে রেখেছি হুইথ ছশো পিক্সেল হাইট দিয়ে রেখেছি চারশো পিক্সেল বর্ডার আছে কুড়ি পিক্সেল সলিড আর এই কালারটা গ্রে কালারটা ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা একটা ইমেজ দিয়ে রেখেছি যে ইমেজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমুদ্রের ফটোটা এই ইমেজটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করে রেখেছি ঠিক আছে সেটা রিপিট হবে না লেপটপেতে রয়েছে এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট হুইথ এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাইট আমরা বলে দিয়েছি ঠিক আছে এটাতে একটা মার্জিন দেয়া আছে মার্জিন ওপর নিচ থেকে পঞ্চাশ এবং দু সাইড থেকে একশো পিক্সেলের বোঝা গেছে যেটা আমরা আউটপুট দেখতে পাচ্ছি এরকম এইটা হচ্ছে বর্ডার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এই পিকচারটা ইউজ করা আছে তো এই জিনিসটাই আমরা আজকে পয়েন্টার ইভেন্ট ইউজ করা শিখবো তো তার জন্য আমরা কি করব এর ওপরে একটা আমরা হবার এফেক্ট আনবো তো হবার এফেক্টে আমরা কি করব একটু চলুন দেখে নেওয়া যাক এখানে আমাদেরকে একটু মার্ক আপ করতে হবে তো এটা দেখে নিয়ে আমরা কিভাবে করছি আমরা মনে করুন এই ডিবের মধ্যে একটা ইমেজকে রাখলাম আই এম জি ট্যাগ নিলাম এই এখানে আমি কোন ইমেজটাকে রাখব আমাদের ইমেজ ফোল্ডারে আমি গুগল থেকে একটা পর্দার একটা পিকচারকে ডাউনলোড করে এনেছি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এটাকে আমি টেনে নেব আমাদের এই ইমেজের মধ্যে এবং এটা দিয়ে কি করবো আমরা যে ফটোটা আছে যে পিকচারটা আছে ওটাকে আমরা এই কভারটা দিয়ে কভার করে দেবো ঠিক আছে আর হবারেতে আমরা কি করবো এই কভারটাকে সরিয়ে পিকচারটা দেখা যাবে এরকম একটা আমরা তৈরি করব তো ঠিক আছে আমরা সবার আগে ইমেজটাকে নিয়ে আসছি আই এম এ জিই এস ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে এটার নাম ছিল কভার জেপিজি সিও ভিই আর ডট জেপিজি ওকে তাহলে আমরা একবার এটাকে সেভ করে রিফ্রেশ করে দেখে নিই যে এটা দেখতে কেমন হলো আমরা যদি এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখব এই কভার নামের যে পিকচারটা এটা এরকম চলে আসছে তো এটা আমাকে পুরোটাকে কভার করতে হবে তাহলে উইথ হাইট আমরা সবকটাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেবো যাতে এটা পুরোটা কভার হয়ে যায় তো সেটা করতে হলে আমাদের সবার আগে এখানে একটা ক্লাস অ্যাড করতে হবে আমি ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি ধরে নিচ্ছি কভার নাম দিলাম সিও ভিই আর তো এটাকে নিয়ে এবার আমরা এতে কিছু স্টাইলিং করে দেবো रिलेटिव कर दी पजिसन रिलेटिव कारण पजिसन रिलेटिव अथवा एबसलूट एर मध्य ना थे मुव कर पसिबल है ठीक है রিলেটিভ অথবা অ্যাপসলুট কোনো একটা হতে হবে ঠিক আছে এই মুহূর্তে আমরা দেখি এটা কি রকম লাগছে দেখতে এটা আমাদের পুরোটা কভার করে গেছে এবার আমরা হবারের এফেক্টটা দেব এতে আমরা কিসে হবার দেব ফ্রেমে ফ্রেমে যখন কেউ হবার করবে তখন কভারটা সরে যাবে ক্লিয়ার তার ওপর এইচ ও ভিই আর হবার করলে কোনটা সরে যাবে কভারটা সরে যাবে তাহলে ডট কভার এটার লেফট পজিশন কত হবে বর্তমানে এখন বর্তমানে এর লেফট পজিশন রয়েছে জিরো এর লেফট পজিশন এখন রয়েছে জিরো যখন হবার হবে তখন লেফট পজিশন করে দেবো এল ই এফ টি যত এর হুইত আছে তত করে দেবো ছশো ঠিক আছে আর তার সঙ্গে বড়া রয়েছে কুড়ি পিক্সেল তাহলে ছশো কুড়ি পিক্সেল করে দিচ্ছি ছশো কুড়ি পিক্সেল ঠিক আছে সেভ করলাম রিফ্রেশ করলাম দেখি কিরম লাগছে চট করে চলে যাচ্ছে তো আমরা একবার একটু ট্রানজিশন দিয়ে দেবো আপনি যদি ট্রানজিশন কি সেটা যদি না জানেন তাহলে আমি কার্ডের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি আমার আগের ভিডিওটাই ট্রানজিশনের উপর করা আছে ওটা আপনি একবার দেখে আসতে পারেন ট্রানজিশন সম্পর্কে ওখানে প্রচুর ইম্পর্টেন্ট তথ্য রয়েছে আপনি যদি ট্রানজিশন সম্পর্কে টোটাল না জানেন তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে বলবো যে একবার 
আগের ভিডিওটাতে ঘুরে আসো তাহলে এবার আমরা ট্রানজিশনটা দেবো ট্রানজিশনটা আমরা কোথায় দেবো ট্রানজিশনটা দেবো যেটা মুভ হচ্ছে যেরকম কভারটা এক্ষেত্রে মুভ হচ্ছে তো আমরা কভারের মধ্যে ট্রানজিশন দিয়ে দেবো টি আর এ এস আই টি আই ও এন ট্রানজিশন এসে গেছে ট্রানজিশন দিলাম ধরে নিন এক সেকেন্ড ওকে দিয়ে আমি এটাকে সেভ করে এখানে এসে রিফ্রেস করলাম রিফ্রেস করলে দেখা যাবে যে এটা আস্তে করে মুভ করছে ওকে আমরা এবার মুভ করার সাথে সাথে এর ওপাসিটি এর যে ট্রান্সপারেন্সিটা এটাকে আমরা একটু কমিয়ে দেবো যাতে পর্দাটা যখন সরে যাবে তখন যাতে ট্রান্সপারেন্ট দেখা যায় এটাকে অনেকটা ঠিক আছে এর মধ্যে দিয়ে যেন পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে দেখা যায় তাহলে আমরা কি করব যখন হবার হবে তখন এর ওপাসিটি ওপাসিটি কমে হয়ে যাবে ধরে নিচ্ছি পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা এটাকে যদি রিফ্রেস করি দেখবো যখন এটা সরে যাচ্ছে তখন এটা হালকা করে ওপাসিটি চলে আসছে ঠিক আছে এবার আমরা এটাকে করলাম কেন আমরা এটাকে করলাম আপনাদেরকে একটা জিনিস সম্পর্কে বোঝাবার জন্য যাতে আপনি পয়েন্টার ইভেন্টসের কাজটা কি সেটা যাতে ভালো করে বুঝতে পারেন ঠিক আছে তো এবার আমি আপনাদেরকে আসল জায়গাটা দেখাচ্ছি এই জায়গাতে একটু স্পেশাল অ্যাটেনশন দিয়ে দেখবেন ওকে ঠিক আছে তো দেখুন আমরা যখন এই ফ্রেমের উপর হওয়ার করছি তখন আমাদের পর্দাটা সরে যাচ্ছে এবং আমরা আসল ইমেজটাকে দেখতে পাচ্ছি এবার আমি যদি ফ্রেম থেকে মাউসটাকে নিচের দিকে বের করে নিই তাহলে আবার পর্দাটা চলে আসছে যেরকম আমাদের এক্সপেকটেশন সেরকম কাজ হচ্ছে খুব ভালো কথা আমরা যদি এই মাউস পয়েন্টারটাকে যদি লেফটের দিকে যদি সরিয়ে নিই তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকম কাজ হচ্ছে যেরকম এক্সপেক্টেড সেরকমই কাজ হচ্ছে ওপরের দিকে সরলেও আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কিন্তু যদি আমরা এই মাউস পয়েন্টারটাকে রাইটের দিকে ফ্রেমের বাইরে নিয়ে আসি তাহলে দেখব যে আমার পর্দাটা আর কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে না কেন ঢুকে যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে এই পর্দাটা হচ্ছে ফ্রেমেরই একটা চাইল্ড ঠিক আছে যেহেতু এটা ফ্রেমের একটা চাইল্ড তাই ফ্রেমেতে হবার করা আছে মানে ওর চাইল্ডের ওপরেও হবারটা কাজ করে যাবে ঠিক আছে এগুলোকে বলে বাবলিং ঠিক আছে একটা ডিভের ওপর আপনি যদি কোনো ইভেন্ট দিয়ে দেন তাহলে তার যত চাইল্ড আছে তাদের সবার ওপরে সেই ইভেন্টটা কাজ করে যায় তো এই ক্ষেত্রে আমাদের বাবলিংটাকে কোনোভাবে অফ করতে হবে তাহলে এই বাবলিংটাকে অফ করার জন্য অনেকেই আছে যারা জাভা স্ক্রিপ্টে স্টপ পপাগেশন ইউজ করে তো এটা জন্য আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে যেতে হবে না আপনি সিএসএস দিয়ে এটাকে অফ করে দিতে পারেন কি করে সেটাই আমি দেখাবো এই ভিডিওতে ঠিক আছে তাহলে চলুন এবার আসল জিনিসটা দেখা যাক আমরা যদি এখানে স্ট্রাকচারটা দেখি তাহলে এই যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটা হচ্ছে ফ্রেমের একটা চাইল্ড তাই তো তো এই ফ্রেমে যেহেতু আমরা হবার দিছি তাই সেটা এই ইমেজের ওপরেও চলে গেছে তাই যখন আমরা মাউস পয়েন্টারটাকে ডান দিকে সরাচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা গেছি তো কোথায় গেছি যে ইমেজের ওপর উঠে গেছি ইমেজ তো ফ্রেমেরই অংশ তাই জন্য কি হচ্ছে ফ্রেমটা আর ওটাকে যে হবার আউটের কাজটা করাচ্ছে না তো আমরা এখানে কি করব ইমেজের ওপর আমরা পয়েন্টার ইভেন্টস লাগিয়ে দেবো পয়েন্টার ইভেন্টস নাম করে দেবো তাহলে দেখা যাবে যে ইমেজটাকে আর কোনো মাউসের ইভেন্ট ও গ্রাহ্য করবে না ঠিক আছে তাহলে কি করে করব সেটা এটা হচ্ছে কভার কভারে আমরা লিখে দেব পিও আই এন টি ইআর ইভেন্টস নান লিখে আমরা যদি সেভ করে দিই সেভ করে দিয়ে এবার যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে দেখব যে এর ওপর নিয়ে আসলে যেরকম সরে যাচ্ছিল সরে যাবে কিন্তু আমরা যদি এদিকেও সরাই তাহলে কিন্তু আর সেই আগের মতো প্রবলেমটা হচ্ছে না আমাদের ফ্রেমের বাইরে বেরিয়ে গেলেই কিন্তু আবার কভার এসে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছে তাহলে বোঝা গেছে এটা কেন কাজ করলো এটা কাজ করলো যে আমরা এর ওপরে এই কভারটার ওপরে কোন রকম পয়েন্টার ইভেন্টস আমরা রাখছি না ঠিক আছে তাই জন্য এইটাকে গ্রাহ্য করবে না যে ওর ওপর মাউস পয়েন্টার গেলে পরে ও কিন্তু গ্রাহ্য করবে না ঠিক আছে বোঝা গেছে এটা ওকে এবার আপনাদেরকে একটা কথা বলি পয়েন্টার ইভেন্টসে কিন্তু অনেকগুলো ভ্যালু রয়েছে কিন্তু আমি শুধু নান সম্পর্কে বললাম আর অন্য ভ্যালুগুলো সম্পর্কে বললাম না কেন কারণ হচ্ছে পয়েন্টার ইভেন্টসে শুধু নান আর অল এই দুটোই আপনার নর্মাল ক্ষেত্রে কাজ করে আর আদার্স যে সমস্ত ভ্যালুগুলো আছে সেই সমস্ত ভ্যালুগুলো শুধু এস ভিজির ওপরে কাজ করে তো এস ভিজি সম্পর্কে আমি এখনো শেখাইনি তো যখন এস ভিজি আমরা শিখে যাব তারপরে আমি হয়তো আবার কখনো পয়েন্টার ইভেন্টে ফিরে আসব ঠিক আছে এখন আপনাকে দুটো ভ্যালু সম্পর্কে জানিয়ে দিই এক হচ্ছে নান নান দিলে পরে তার উপর যে এলিমেন্টের উপর আমরা পয়েন্টার ইভেন্টস নান দিয়ে দেবো সেটার উপর আর কোন রকম মাউস অ্যাক্টিভিটিস ও গ্রাহ্য করবে না আপনি ওখানে যদি কোনো সিলেক্ট করার মতো টেক্স থাকে তাহলে সেই টেক্সটাকেও আপনি আর সিলেক্ট করতে পারবেন না ঠিক আছে ওটাকে সম্পূর্ণ ইগনোর করে যাবে আর যদি আপনি অল দিয়ে দেন তাহলে পয়েন্টার ইভেন্টস না থাকলে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যেরকম কাজ করে সেরকমই কাজ
ঠিক আছে এত অব্দি নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যদি আপনার বুঝতে কোথাও কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না ঠিক আছে ওকে তো আশা করছি বন্ধুরা আজকের ভিডিওটাকে টোটাল আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক দিয়ে আমাকে মোটিভেট করতে ভুলবেন না ভিডিওটাকে আপনার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করবেন তাতে আমি আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে আপনার হাত ধরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হব আপনি যদি আজকে ফার্স্ট টাইম আমার ভিডিও দেখেন অথবা আমার চ্যানেলের সঙ্গে যদি এখনো জুড়ে গিয়ে না থাকেন তাহলে আপনাকে বলবো নিচে সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে তাতে ক্লিক করে পাশে বেল আইকনটাকে অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন ইন ফিউচার আমার তোলা প্রত্যেকটা ভিডিও তৎক্ষণাৎ আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে এবং আপনি দেখে নিয়ে আপনার নলেজকে আর একটু ইনক্রিজ করে নিতে পারবেন তো ঠিক আছে বন্ধুরা পরের ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে দেখাবে আমি আরো ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছি ততদিন খুব ভালো থাকবেন টাটা